definitiva y sobre todo para los habitantes de un lugar, viste que siempre estamos hablando de, del arraigo, ¿no? Mm. del quedarse en un sitio, del hacer patria en un sitio y de fortalecer la idiosincrasia de un lugar. Estamos hablando de Punta de Agua y en el día de ayer en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza este, se aprobó un proyecto media sanción eh, que busca regularizar la situación dominial de los habitantes de, de Punta del Agua y tenemos contacto con quién, Juancito, ahora para hablar sobre el tema. Para hablar sobre el tema, tomamos contacto rápidamente con Adrián Reche, él es senador provincial por la Unión Cívica Radical Frente Cambio Mendoza, está en contacto con nosotros a esta hora de la mañana y lo saludamos. Adrián, buenos días y bienvenido. ¿Cómo andas? Te saluda Silvio y Juan Manuel. Silvio, sí, Juan, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, eh, bienvenido al aire de Dial Radio TV. Eh, Adrián, ¿qué, para, para la gente que te está escuchando, que sabes que llegamos a todo el sur de la provincia, ¿con qué tiene que ver sintéticamente lo que se aprobó ayer en el Senado de la provincia? Bueno, como bien decía Silvio, esta, esta media sanción de, de la ley que, que se dictó ayer tiene como objetivo... ¿Saben que Le escucho muy mal, no sé si ustedes si... escuchan bien. Bueno, te escucha escuchamos bien? perfecto, pero sabes que hay una comunicación de, en el retorno hacia vos, pero mucho retorno. A, a, al aire salís perfecto. Ah, bien, bien. Eh, bueno, le decía, les comentaba que lo que tiene el objetivo de este proyecto, como vos bien decías, es avanzar con esta regularización dominial de lo que es la villa Punta de Agua. Eh, pensá que eh, eh, Punta Agua está fundada desde 1910 y es un reclamo que tiene más de 100 años de, de todos los habitantes del lugar poder regularizar la titularidad registral de las personas que vienen ahí. Este es un trabajo que se viene gestando de la provincia, en conjunto con el municipio también, y a partir del dictado de la Ley de Ordenamiento Territorial, con la Oficina de Ordenamiento Territorial, se está avanzando con la posibilidad concreta ya de afincar definitivamente a los pobladores de Punta de Agua. Eh, en ese, con ese objetivo, la, la finalidad es eh, lograr la titularidad registral de ellos. De esto, como bien decía vos, haces mm. patria, te afincás. Mm. No, no sé si me escuchan bien, porque yo no puedo escucharlo. Perfectamente. No, nosotros escuchamos. te escuchamos perfecto, Adrián. Sí, estamos at atentamente escuchándote. Bien. Bueno, como te decía, el objetivo de esto es mm. eh, poder dar la titularidad de registrar a todos los, a los habitantes. Ahí ya, como bien sabemos, tenemos una comunidad que eh, tanto el Estado provincial y el Estado municipal está presente con infraestructura social. Eh, cultural, eh, de seguridad, de salud pública, nos encontramos con el centro de salud, con el, el destacamento policial, Bien. escuela primaria, escuela técnica, eh, tenemos un sub municipal, hay plazas. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? De esta manera, eh, al no haber una seguridad pública, imposibilita también el desarrollo a futuro de claro. un lugar tan alejado como es Punta del Agua, que estamos a más de 130 kilómetros de distancia. Con, con San Rafael, con el casco urbano en San Rafael. Entonces, de esta manera, no solamente le das esta seguridad jurídica a esa pequeña, a, a, la, a, la, a la persona que vive, que ha vivido, a ella que ya lleva su, su abuelo, su, su hijo, sus mm, nietos, mm. están habitando en el lugar, y que de esa manera permite también darle esa, esa estabilidad jurídica, pero también permitir un desarrollo sustentable del lugar, porque vos ya brindás una seguridad jurídica al tener la posibilidad de ordenar territorialmente, de tener las escrituras, de poder afincar eh, nuevos desarrollos productivos, porque mm. si no, hoy en día estamos eh, en el aire, prácticamente esta gente está en el aire sí, y sin con, tener y, la titularidad registral. Y con, mucha, y con, y con mucha inseguridad, de... con mucha inseguridad, ¿verdad? porque si vos no sos el, el propietario, tenés algo que diga, bueno, mira, sos el dueño, sos el propietario, decís, bueno, ¿sigo apostando por este lugar o me voy a otro lugar? Esto, esto le permite a, lugar, a la gente claro. seguir, a, seguir sí, apostando ¿no? de cara hacia el futuro. Exactamente, eso es importante no solamente por una cuestión de cumplir con un derecho que, que está garantizado en nuestra Constitución y en tratados internacionales como es el acceso a la vivienda, tener una, una vivienda digna y una vivienda tuya, personal, uh -huh. que vos le puedas dejar y transmitir a tus sucesores, ¿no? Pero también para poder desarrollar el lugar en, en el sentido de explotación, de explotación de cualquier eh, índole económico, porque vos ya brindás una seguridad, una estabilidad jurídica. Y más cuando el Estado ya como te decía, provincial y municipal, ya reconocen la existencia y, y el afincamiento de ese lugar, de ese distrito, que es un distrito importante de San Rafael, eh, uh -huh. con la presencia puntual del Estado, como te lo hablamos en, en distintos aspectos, eh, como es de una escuela,
bien a la seguridad y una plaza y con el cumplimiento de los servicios municipales propios de, de nuestro municipio. Entonces, eh, la verdad que nos pone muy contentos de poder haber avanzado con esta situación, con este, este esclarecimiento, esa situación jurídica para todos los lugares, los lugareños, para todos los habitantes, pero también para eh, pensar a mediano, largo plazo también de desarrollo productivo que puede llegar a tener Punta de Agua, porque son 215 kilómetros más o menos todo lo que es el polígono que se va a expropiar, eso se ha declarado en línea pública, uh -huh. se, se determina, ahora comienza todo el proceso propio de la declaración eh, de la expropiación, uh -huh. donde se fija el monto de la inundación que se le va a dar al, al privado, quien se le está expropiando, para poder de esa manera después, en asocio de gobierno provincial con el municipio, eh, transmitir las escrituras o, o tramitar, mejor dicho, las escrituras a nombre de cada una de, de las personas que evitan el lugar. Ese, Entonces, ese, 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 ese lugar, ese límite que, que acabas de, de nombrar, ¿ya está bien sí. marcado? ¿Ya se sabe cuál es? ¿Por dónde, por dónde pasa sí. la, la línea? Sí, es... sí, sí, eso se ha venido trabajando. Recordemos que hace aproximadamente dos años uh -huh. eh, la legislatura de Mendoza dictó también la ley de ordenamiento territorial. Es una ley que uh -huh. se viene trabajando un proyecto de ley que lleva más de 15 años desarrollándose para darle un horizonte de, a, al crecimiento urbanístico que va a tener la provincia de Mendoza en todos sus departamentos. Entonces, a partir de esa ley, uh -huh. que es eh, la 8.999, se determinó la Oficina de Ordenamiento Territorial que depende de la Secretaría de Medio Ambiente a cargo del secretario uh -huh. eh, Nicorante. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, ellos han venido trabajando y delimitando todo lo que es el el polígono, claro. que le llaman polígono para expropiar, que tiene eh, donde en el cual se encuentran ubicadas las personas que ya habitan, pero uh -huh. también ese, eh, esos eh, cuadrantes que, que se prevén para su desarrollo a futuro, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado también del lugar. Sí. Que sea autosustentable, que sea que, que tenga ya esa seguridad jurídica de poder mm, desarrollarse y crecer, porque si vos tenés tierra que es de nadie, tierra que estás en aire, mm. eh, nadie va a hacer una inversión concreta de ningún tipo de, de ninguna forma, claro. porque no es tuya, no es tuya la tierra, no tenemos una seguridad jurídica, una estabilidad jurídica. Entonces, de esta manera también el polígono que se ha determinado para expropiar, eh, permite contemplar todo ese desarrollo futuro. ¿Y cuántas son las familias más o menos, si tenés el dato, de que viven ahí en, en la villa, en la villa de Punta de Agua? Familias concretas, eh, a ver, por la, eh, de población estamos hablando casi de, de 1.800 personas. Uh -huh. eh, familias, no, no creo que son en las 150 familias, 200, eh, Bien. 200 familias. Bien, que no, no, estoy, no tengo el dato preciso de ese, de ese detalle. Bien. Eh, pero sí de población que estamos hablando casi de unas 2.000 personas. Casi 2.000 personas. Bueno, no, 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 es, no es poca cosa, ¿no? No, y, no es poca cosa. Y al, al, or, a, a, al darle un... Uh -huh. a, a tener la titularidad de su tierra, que como decía, a lo largo de la vida de cualquier persona lo más importante que uno puede tener o que, hay, o que puede tener es su casa, el hecho de que la posibilidad de pues, transmitirlo a su, su descendencia, eh, la verdad que es gratificante también. Sí, y esto, Adrián, ¿con quién estamos charlando, Juancito? Repetimos. Con el senador provincial por la Unión Cívica Radical Frente y Cambio Mendoza, Adrián Reche. Sí, hay que dejar en claro algo, porque hay mucha gente que nos está escuchando. Mm. Hay que decir, un poco lo dijo Adrián en, el, en la introducción de la entrevista, que estamos hablando no de descolgados, sino que gente Exacto. que vive desde hace años, claro. de generaciones, ¿no? Sí, 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 generaciones. Hay gente que tiene seis décadas ahí en el claro. mismo lugar. Claro. Personas que, claro, ancianos que viven y que han nacido ahí, que mm. sus padres vivieron en la misma casa, en su mismo no es que es un asentamiento de hace un par de años claro, no, no. Es, como hablamos al principio sí. se, el, se fundó, si mal no recuerdo en 1910 uh -huh. y bueno, ahí se empezó a juntar gente y de esa época está juntando en el mismo lugar y que no puede o que no pudo hacer nunca la titularidad de la tierra entonces la verdad que avanzar en ese sentido no es una demagogia uh -huh. sino que la verdad que es dar una estabilidad jurídica a, a, al lugar en sí, al distrito en sí a apoyar el desarrollo de ese distrito, que realmente tenga las raíces concretas para poder eh, efectuar un desenvolvimiento económico, productivo y también social del lugar. Bien, te agradecemos, Adrián, una excelente noticia bueno, que me bueno, hace bueno, reflejar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, como siempre digo, de ponerse en contacto con nosotros. Para mí es un gusto poder comunicar eh, estas buenas noticias también que, que se desarrollan desde la legislatura de Mendoza. Bien, te mandamos un abrazo, Adrián. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Chao.
Allí el contacto con Adrián Reche, senador provincial por la Unión Cívica Radical Frente Cambia Mendoza, obviamente en contacto con Dial Radio TV, lo escuchabas por esta muy buena noticia. Bueno, algo interesante lo que se aprobó ayer en la legislatura de nuestra provincia, parece mentira, ¿no? Que hay veces que eh, tienen que pasar tantos años, ¿no? Casi 100 años. Mirá vos. Para que, se, para que el Estado provincial eh, reconozca que los vecinos de Punta del Agua son los dueños de la tierra, ¿no? Porque, bien lo decíamos recién, está bueno remarcarlo esto, Juancito, no estamos hablando de gente que uh -huh. llegó descolgada y se, y se metió ahí, ¿sí? Usurpó un terreno. Estamos hablando de generaciones, de, de varias, muchas generaciones que han dejado su vida ahí en Punta del Agua, ¿no? Y que decidieron apostar durante toda su vida para no irse, ¿no? Uh -huh. Cuando veía que el de al lado se iba, porque uh -huh. quizás eh, en tiempo de vaca flaca uh -huh. este, el vecino se iba, y apostaron a quedarse en ese lugar. O sea que no hay gente que vino y se quedó ahí porque es muy bonito el lugar, claramente. Bueno, ahora con, con esto que se aprobó, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, falta el tratamiento en la Cámara de Diputados, que creo que no va a haber discusión en tal sentido, están todos de acuerdo en esto, ¿no? En que la gente del lugar tenga su escritura, que sea dueña del terreno, y que no solamente aquel que vive en Punta del Agua, estos casi 2.000 habitantes, ser dueños del lugar, sino que también el compromiso del Estado provincial y municipal respecto del desarrollo, del desarrollo urbanístico, claro. ¿no? A ver, es como armar una especie de ciudad, de pueblo, ¿no? Este, eso es lo que cuando hablamos de polígono, ¿no? El límite, ¿no? En el, al norte por tal lugar, al sur por tal lugar, al este por tal otro y al, y al oeste por tal otro. Y dentro de eso, ir generando parte de lo que ya está, porque ya sí, tiene sí. escuela, tiene centro de salud, etcétera, pero darle más infraestructura, ¿no? Uh -huh. eh, acomodar los caminos, eh, las calles, la accesibilidad, la para accesibilidad, ir, para venir. este, más escuelas, conexión, este, centro de salud un poco más grande, uh -huh. destacamento policial con más importancia, y eso va, eso va generando justamente el crecimiento del lugar. Cuando vos tenés orden, cuando hablamos de ordenamiento territorial es también el desarrollo sustentable, armónico, y para que la gente tenga, bueno, y también tenga laburo, ¿no? Este, uh -huh. Para que la gente que esté ahí pueda producir, generar la, la, la variedad de, 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 de la económica, ¿no? En cuanto a la matriz productiva, ¿a qué se dedica la gente? Claro. Porque a medida que la ciudad va creciendo... Vas viendo el rumbo. Hay gente que se va a dedicar a otra cosa. A ver, yo no me dedico quizás a la cría de ganado, pero... Pero, pero me... tengo un comercio. Exactamente. ¿Entendés? Y Tal la cual. gente del lugar no se tiene que venir al centro o a las grandes ciudades. Me claro. pongo una mercería. ¿Y por qué no? Me pongo una carnicería, uh -huh. ¿sí? O me pongo otro tipo... La un, farmacia. Soy zapatero, soy zapatero y me quedo ahí. Y así se va creciendo la ciudad, ¿no? Va creciendo el distrito, el pueblo. Así que una... Claro, pero hay gente que estaba en el aire, no tenía... No era dueño del lugar. Exacto. Ni increíble, siquiera ¿no? el Estado era dueño de, de, de eso, ¿no? Uh -huh. qué, qué, qué increíble, porque ¿cómo, cómo, cómo, este, cómo especificás eso? Digo, más allá de que de, como lugareño, uh -huh. eh, querías hacer algo y la verdad que se te complicaban las cosas. O y sea, sí. que es algo que viene de muchas décadas, ¿no? De tener que ir a, 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 la, a la ciudad y comprar las cosas, o los, los pedidos y todo esto, ¿no? Pero esto que vos decís también genera todo un comercio interno que me parece que está buenísimo para el desarrollo está, del lugar. Está, está muy bueno. Excelente noticia. Y por eso hay que valorarlo, destacarlo también. Eh, cuando se apruebe finalmente en, o obtenga la media sanción de diputados y después ya la firma definitiva del Ejecutivo y, y se convierta en ley y avance la historia, es como una especie de segunda, una especie de refundación de Punta del Agua, ¿no?